പ്രഗ്യാൻ സ്റ്റഡി സർക്കിളിന്റെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വീക്കിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഇന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എന്നീ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ ചില കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ിലേക്ക് അതിലെ എത്രത്തിലെ ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ അവസാനത്തെ ആഴ്ച നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം റഷ്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് അറിയാം നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇന്നും നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പാകിസ്ഥാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുമാണ് റഷ്യ എന്ന് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യയും ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിട്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ റഷ്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടന്നു അത് പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നടന്നത് അതിന്റെ പേര് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ മിലിറ്ററി എക്സസൈസിന്റെ ഡ്രസ്ബ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഡ്രസ്ബ ഡ്രസ്ബ ഡി ആർ യു സെഡ് എച്ച് ബി എ ഡ്രസ്ബ അത് മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ഈ കൊല്ലം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് നടന്നത് ഡ്രസ്ബ ത്രീ അടുത്തൊരു ന്യൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ എ ഡി ബിയുടെ ഏഷ്യൻ എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി അത് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് അവർ പുറത്തിറക്കി ഏഷ്യൻ എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കാം ഏഷ്യൻ എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആരാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ സീരീസിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ കാര്യം ഏഷ്യൻ എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പലയിടത്തും കാണില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാം ആരാണ് ഇത് ഇറക്കുന്നത് ഇത് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് എ ഡി ബി ആണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നത് എ ഡി ബി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ എ ഡി ബി എന്നത് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ജപ്പാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ ഡി ബിയിൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും അവർക്ക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യ നാലാമതും അഞ്ചാമതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ യു എസിനും ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിലൊരു പങ്കാളിത്തം എ ഡി ബി എന്ന ബാങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് മനില അല്ലെ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനില ഇത്രയാണ് എ ഡി ബിയെ കുറിച്ച് എ ഡി ബി ഇറക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഏഷ്യൻ എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തൊരു ന്യൂസ് പോകുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സീ ബ്രിഡ്ജ് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹോങ്കോങ്ങിനെയും മക്കാവിനെയും അതുപോലെ മെയിൻലാൻഡ് ചൈന ചൈനയിലെ സിറ്റിയായ സുഹായെയും അപ്പൊ ഹോങ്കോങ് ഹോങ്കോങ് കടലിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഹോങ്കോങ് അതുപോലെ മക്കാവു അതും ഇതുപോലെ ചൈനയുടെ ഒരു ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ മറ്റൊരു ടെറിട്ടറി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മക്കാവു അതുപോലെ ചൈന നമ്മൾ കാണുന്ന ചൈന എന്ന വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ മെയിൻലാൻഡ് ചൈനയുടെ മെയിൻലാൻഡ് എന്നത് ആ ചൈനയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ആ മെയിൻലാൻഡ് ചൈനയിലെ സിറ്റിയായ ഷുവാഹൈ ഷുവാഹായ് ഇതിന് മൂന്നിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സൗത്ത് ചൈന സീ അറിയാലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം വിവാദങ്ങളുള്ള ഒരു സീയാണ് സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ മുകളിലൂടെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെയും സിറ്റികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സീ ബ്രിഡ്ജ് കടൽപാലം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലുതാണിത് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അത് ചൈനയിലാണ് സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ ക്രോസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലുതാണ് അടുത്തത് ക്യു എസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്സ് അതായത് ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ ഏഷ്യയിലെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു റാങ്കിങ് ആണ് ക്യു എസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്സ് ക്യു എസ് ഏഷ്യ റാങ്കിങ്സ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുറത്തു വിടുകയുണ്ടായി അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പത്തിലാരുമില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ നൂറെണ്ണത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കാം ഐ ഐ ടി ബോംബെ ആണ് ക്യു എസ് ഏഷ്യ എന്നുള്ള ജപ്പാൻ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒരു 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 സംഘടന ഇറക്കുന്ന റാങ്കിങ് ആണ് ഏഷ്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ആദ്യത്തെ നൂറിൽ ഇടം പിടിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച
ഒക്കെ വികസനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേ അത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലാണ് മറ്റേത് ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെയാണ് വേൾഡ് പോളിയോ ഡേ അതുപോലെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെയാണ് വേൾഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേ അടുത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഒരു ദളിത് റൈറ്ററായി അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിലായ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ദളിത് റൈറ്ററായിട്ടുള്ള സുജാത ഗിഡ്ലയ്ക്ക് സുജാത ഗിഡ്ലയ്ക്ക് ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് സുജാത ഗിഡ്ലയ്ക്കാണ് ശക്തി ഭട്ടിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ആദ്യത്തെ എഴുത്തുകാരന്റെ എഴുത്തുകാരിയുടെയോ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിനാണ് ഈ ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ശക്തി ഭട്ട് അവാർഡ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം അയാൾ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സുജാത ഗിഡ്ലക്ക് എന്ന ദളിത് റൈറ്റർ അമേരിക്ക സെറ്റഡ് ആയുള്ള ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ദളിത് റൈറ്റർക്ക് അവർക്ക് ശക്തി ഭട്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം അടുത്തത് അയൺ മാജിക് നയൻറ്റീൻ അയൺ മാജിക് അയൺ മാജിക് എന്ന ഒരു യുദ്ധാഭ്യാസം മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് അത് ആലോചിക്കണം ഇന്ത്യ അല്ല അത് യു എ ഇയും യു എസും തമ്മിലുള്ള അല്ലെ ഗൾഫ് ഐക്യ നാടുകൾ യു എ ഇയും അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ യു എസും യു എ ഇ യു എസും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് അയൺ മാജിക് അയൺ മാജിക് അത് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അതിന്റെ വെന്യൂ ഇപ്രാവശ്യം അതിന്റെ വേദി ദുബായി ആയിരുന്നു അയൺ മാജിക് യു എ ഇ ആൻഡ് യു എസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡ്രസ് ബാ റഷ്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്രാവശ്യം പാകിസ്ഥാൻ വെച്ച് നടന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോ അയൺ മാജിക് എന്നൊരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് യു എ ഇയും യു എസും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് അത് ഇപ്രാവശ്യം ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റാപ് കോർ മറ്റൊരു ന്യൂസിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റാപ് കോർ അതായത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് കോറൽ ഡ്രീവ്സ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എഴുതണത് സ്റ്റാപ് കോർ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് കോറൽ ഡ്രീവ്സ് നമുക്കറിയാം കോറൽ ഡ്രീവ്സ് അല്ലെ പവിഴ പുട്ടികൾ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഒന്നായ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഒക്കെ കുറെയേറെ ഇപ്പോ നാശത്തോട് അടുക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ അറ്റോൾ അറ്റോളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷദ്വീപ് അറ്റോളുകൾ അതും അറിയാം ലക്ഷദ്വീപും പവിഴ പുട്ടുകളാണ് അതും കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കച്ച് ഏരിയയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോറൽ റീഫുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കോറൽ റീഫ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ലോകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അതുപോലെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോറൽ റീവ്സ് കോറൽ റീവ്സ് പഴയ പുറ്റുകൾ അപ്പൊ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലകൾ ഇപ്പൊ യു എന്നും അതുപോലെ യു എൻ എഫ് സി സിയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും യു എൻ ഒക്കെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്റ്റാപ് കോർ എന്നൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടന്നത് കോറൽ റീവ്സിന്റെ അതായത് പവിഴ പുറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ അസിഡിഫിക്കേഷൻ സി അസിഡിഫിക്കേഷൻ സമുദ്രങ്ങളുടെ അസിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് കാരണമായി അതിന് മറ്റൊരു കാരണമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആഗോള താപനം ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് ഈ കോറൽ റീവ്സ് നശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നത് ഓർക്കേണ്ട സ്ഥലം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയിലാണ് നടന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഴയ പുറ്റാണ് ലക്ഷദ്വീപ് അവിടുത്തെ ബംഗാരം ഐലൻഡ് ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ബംഗാരം ഐലൻഡ് ഈ ബംഗാരം ഐലൻഡ് വളരെ അധികം പഴയപ്പുറ്റിന് ഫേമസ് ആണ് ബംഗാരം ഐലൻഡ് പഴയപ്പുറ്റിന് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബംഗാരം ഐലൻഡ് ലക്ഷദ്വീപിലെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഈ സ്റ്റാപ് കോർ എന്നുള്ള കോൺഫറൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ല
സിയോൾ സിയോൾ പീസ് പ്രൈസ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സിയോൾ പീസ് പ്രൈസ് അതായത് സിയോൾ സമാധാന പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൽകിയത് ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മോഡിക്കാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുന്ന ചില പദ്ധതികൾ അതുപോലെ പട്ടിണി മാറ്റാനും എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനൊക്കെ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പദ്ധതികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തത് അടുത്ത എന്നത്തെയും പോലെ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു നമുക്കടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത യു എൻ ഡേ ആണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ പറയാതെ വിട്ടുപോയി യു എൻ ഡേ എന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് യു എൻ ഡേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡേ കാര്യം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ രണ്ടാം ലോക മായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്ഥാപിതമായത് അതിനെ ഓർപ്പിക്കാനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് യു എൻ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എൻ ഡേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലവിൽ വന്ന ദിവസം അത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റമാണ് അതായത് മഹീന്ദ രാജപക്സെ റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടു മഹീന്ദ്ര രാജപക്സെ എന്ന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ സ്ഥാനമേറ്റു മഹീന്ദ്ര രാജപക്സെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയ മൈത്രിപാല സിരിസേനയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി മഹീന്ദ്ര രാജപക്സെ വീണ്ടും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു മറ്റൊരു ന്യൂസ് നമ്മൾ അയൽരാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഗ്ലോബൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റും ഇന്ത്യൻ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അത് നൽകുന്നത് അവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നൽകുന്നത് മറ്റു പല സംഘടനകളും ഇന്റർനാഷണലും ഇന്ത്യനുമായിട്ടുള്ള സംഘടനകളും മിനിസ്ട്രിയും അതിന് കൂടെ ഉണ്ട് അവരാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൽകുന്നത് ഗ്ലോബൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ്സ് ലോകത്ത് തന്നെ പല പല കാറ്റഗറികളിൽ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കാർഷിക മേഖലയിൽ വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തികൾക്കുള്ള അവാർഡാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി ലോകത്തെ ഒരു വേൾഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് അത് ആദ്യത്തെ തവണയാണ് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നത് അത് ലഭിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയായ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് അറിയാം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ വേൾഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് ലോക കാർഷിക പുരസ്കാരം ആദ്യത്തെ അത് ആദ്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ലോക കാർഷിക പുരസ്കാരം എം എസ് സ്വാമിനാഥന് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ്സ് കാർഷിക മേഖലയിലെ നേതൃത്വത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേതൃത്വപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഇന്റർനാഷണലി ഗ്ലോബലി ആഗോളതലത്തിൽ നൽകുന്ന അവാർഡ് അത് ഇന്റർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ കീഴിൽ ആദ്യമായി ലോകത്ത് വേൾഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൈസ് എന്ന ഉന്നതമായ പുരസ്കാരം ലോക കാർഷിക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ എം എസ് സ്വാമിനാഥ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് അടുത്തത് യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവാർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവാർഡ് അത് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡാണ് യു എന്നിന്റെ കീഴിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നൽകുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പുരസ്കാരമാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവാർഡ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നൽകുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് അസ്മ ജഹാംഗീർ അവർ മരിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുന്നേ അസ്മ ജഹാംഗീർ പാകിസ്ഥാൻകാരിയായിട്ടുള്ള അസ്മ ജഹാംഗീർ പാകിസ്ഥാനാണ് ഒരു സ്വദേശം അതുപോലെ റബേക്ക ഗയൂമി
ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്ന അയർലാൻഡ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടി അവാർഡ് ഇവർ അയർലൻഡ് ആസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇവർക്കും ഇപ്രാവശ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരം യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുന്നേ ഇപ്പൊ അസ്മ ജഹാംഗീർ പാകിസ്ഥാൻ ഇവർ കുട്ടപ്പെട്ട ലഭിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുന്നേ ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ചരിത്രത്തിൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ബാബ അംതയ്ക്കാണ് അത് ലഭിച്ചത് ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് യു എൻ്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവാർഡ് യു എൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവാർഡ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ബാബ അംതയാണ് ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അത് നേടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നമുക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവൽ നമുക്ക് നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ജനു ആനിവേഴ്സറി ആചരിച്ചു എന്താണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തഞ്ചു വർഷം മുന്നെയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സമയങ്ങളിലാണ് രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം കൂടും പിടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ട് റങ്കൂൺ ആസ്ഥാനമാക്കി സിംഗപ്പൂർ റങ്കൂൺ ആസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി വന്നിരുന്നു അവർ ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജ് അതിന് മുന്നത്തെ പേരാണ് അവര് ആൻഡമ ജപ്പാൻ സേന ആൻഡമ നിക്കോബാർ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോ അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അവരോട് കൂടി നിന്ന് പൊരുതിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഷഹീദ് സ്വരാജ് എന്നീ തരത്തിൽ ആൻഡമ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിന്റെ പേര് മാറ്റി നമ്മൾ അവരവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു രാഷ്ട്ര ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ എന്ന ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ സ്ഥാപിതമാക്കി അപ്പൊ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ സ്വതന്ത്രമാവുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായത് ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് അത് സിംഗപ്പൂരാണ് അത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ ആൻഡമ നിക്കോബാർ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്നിൽ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി ഈ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി ഈ ഇടയ്ക്ക് നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് സിംഗപ്പൂരാണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്ന ചാൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പോലീസ് കമ്മറേഷൻ ഡേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്ന് പോലീസ് കമ്മറേഷൻ ഡേയിൽ രാജ്യത്ത് സേവനത്തിനിടയ്ക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതും പരിക്കേറ്റതുമായ എല്ലാ പോലീസുകാരെയും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് പോലീസ് കമ്മറേഷൻ ഡേ പോലീസ് കമ്മറേഷൻ ഡേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആ ദിവസം പോലീസിനെ ആദരിക്കുന്ന ദിനം അവരെ പോലീസ് ഓർമ്മ ദിനം എന്നാണ് മലയാളം പോലീസ് കമ്മറേഷൻ ഡേ പോലീസ് ഓർമ്മ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്മരണാദിനം സ്മൃതി ദിനം എന്നൊക്കെ പറയാം അടുത്ത പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാഷണൽ പോലീസ് മെമ്മോറിയൽ അത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി നാഷണൽ പോലീസ് മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ പോലീസ് ദേശീയ പോലീസ് സ്മൃതി അത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അത് തുറന്നത് നാഷണൽ പോലീസ് മെമ്മോറിയൽ ദേശീയ പോലീസ് സ്മൃതി അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാർഷികത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പുതിയ നേതാജി അവാർഡ് എന്നൊരു പുതിയൊരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം നേതാജി എന്ന നേതാജി അവാർഡ് നേതാജി അവാർഡ് എന്ന പുതിയൊരു അവാർഡ് ദേശീയ ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് മികച്ച ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് വർക്കേഴ്സിനാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രളയമൊക്കെ പോലെ അതിന് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സേനയുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച
പുതിയ പുതിയ എനർജികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാനും എനർജി സുരക്ഷ എനർജി ലഭ്യത എഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ് ഫ്യൂഷൻ എനർജി കോൺഫറൻസ് അത് നടന്നത് ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് ഫ്യൂഷൻ എനർജി കോൺഫറൻസ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ഫ്യൂഷൻ എനർജി കോൺഫറൻസ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർക്കാ കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ പേരിലാണ് അവാർഡ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അവാർഡ് അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ അവാർഡ് ഇപ്രാവശ്യം ലഭിച്ചത് മുൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ഫാലിയസ് നരിമാനാണ് മുതിർന്ന സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ ഫാലിയസ് നരിമാനാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി അവാർഡ് ഫോർ നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അടുത്ത് മറ്റൊരു ന്യൂസ് നമുക്ക് നാഷണൽ ലെവലിലെ മറ്റൊരു ന്യൂസിലേക്ക് പോവാം അത് എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഇംപ്രസ് എന്ന ഒരു സ്കീമിനെ കുറിച്ചാണ് അത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റില് എസ് എസ് എന്നുള്ള അവസാനത്തെ രണ്ട് എസിന്റെ അർത്ഥം സോഷ്യൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള റിസർച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലുള്ള റിസർച്ച് അതായത് ഇപ്പോ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം അല്ലെ എക്കണോമിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മിനിസ്ട്രി കേന്ദ്ര ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്ട്രി എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ദേശീയ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് ഇംപ്രസ് എന്തിനു വേണ്ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലുള്ള റിസർച്ചിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തത് തന്നെ എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രിയുടെ മറ്റൊന്ന് അവര് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള റിസർച്ച് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിരുന്നു ഇംപ്രസ് പറഞ്ഞത് ഇത് ശാസ്ത്ര സബ്ജക്ടുകൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സുവോളജി ബോട്ടണി തുടങ്ങിയ സബ്ജക്ടുകൾ സയൻസ് സബ്ജക്ടുകൾ അതിലുള്ള റിസർച്ച് അതിലുള്ള പരി അല്ലെ അതിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പാർക്ക് എന്നൊരു പദ്ധതി ഇതും മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി മന്ത്രാലയമാണ് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയമാണ് ഇതും പുറത്തിറക്കുന്നത് സ്പാർക്ക് എന്ന പദ്ധതി നേരത്തെ ഇംപ്രസ് പഠിച്ചു സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലെ ഇത് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിലെ റിസർച്ചിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഗവേഷണങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പാർക്ക് എന്ന പദ്ധതി മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കുന്നത് അടുത്ത് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് അത് ന്യൂഡൽഹി വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് ഇത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി ഇത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷനും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് നടപ്പ് നടത്തിയത് അത് ന്യൂഡൽഹി വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് എന്നൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ പോയിന്റ് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്താണ് വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന
ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ഇവര് ഇവരെ കീഴിലാണ് സി ബി ഐ കെപ്പ് ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവര് ആണ് രാജ്യത്ത് അഴിമതി കുറയ്ക്കാനും മറ്റും അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപന സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ കറപ്ഷനൊക്കെതിരെ അപ്പൊ ഇവരാണ് വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ നവംബർ മൂന്ന് വരെയാണ് ഈ ഒരു വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരാഴ്ച അവർ ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ മൂന്ന് വരെ ഓക്കെ കറപ്ഷനെതിരെ നവംബർ മൂന്ന് വരെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ നവംബർ മൂന്ന് വരെയുള്ള ആ ഒരാഴ്ച കറപ്ഷനെതിരെ വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനെന്താ കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഇത് നടത്തുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുന്ന ആ ആഴ്ചയാണ് നടത്തപ്പോ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം അപ്പൊ അത് ഈ വർഷം അത് ഈ ഒരാഴ്ചയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ദിവസം വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജന്മദിനം വന്ന് വരുന്ന ആ ആഴ്ചയിൽ വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആചരിക്കുന്നു അടുത്ത് ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ലൈൻ ഇൻ വേൾഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ അത് ന്യൂഡൽഹിയെയും ലഡാക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ ന്യൂഡൽഹി നേരത്തെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സീരീസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഈയൊരു ഈയൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബ്രിഡ്ജ് ചൈനയിൽ വരുന്നു റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഇത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സമുദ്ര നിരപ്പിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ന്യൂഡൽഹി ലഡാക്ക് റെയിൽവേ ലൈനിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയെയും ലഡാക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ റെയിൽവേ ലൈനിലാണ് ചെനാബ് നദിക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നത് അത് വരുന്നത് ശരിക്കും ബിലാസ്പൂർ മണ്ടി ലേ ലൈനാണ് ബിലാസ്പൂർ മണ്ടി ലേ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനിലാണ് ഈ ന്യൂഡൽഹി ലഡാക്ക് ലിങ്കിങ് വരുന്നത് ആ ഒരു ലിങ്ക് വരുന്നത് ആ ലിങ്കിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നത് കാശ്മീരിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതായത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന ഒരു അതായത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ സോറാം സിക്കിം തുടങ്ങിയ ആ സ്റ്റേറ്റുകൾ അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസിങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവിടുത്തെ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ അത് ന്യൂഡൽഹി വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് അപ്പൊ ദീപാവലി അടുത്ത് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ സി എസ് ഐ ആർ സെൻട്രൽ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൗൺസിൽ ഫോർ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് അല്ലെ കൗൺസിൽ ഫോർ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രീൻ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് അത് ലെസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഗ്രീൻ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് ആണ് അതിന് കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പേരുകൾ ആ സി എസ് ഐ ആർ പുറത്തിറക്കിയ ഗ്രീൻ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പേര് പുതിയതായി സി എസ് ഐ ആർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് പേരുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്വാസ് എസ് ഡബ്ല്യു എസ് ആൻഡ് സഫൽ എസ് എ എഫ് എൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർ എസ് ടി എ ആർ ഈ മൂന്ന് പേരുകളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഗ്രീൻ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് സി എസ് ഐ ആർ പുറത്തിറക്കിയ മൂന്ന് ഗ്രീൻ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് വരുന്നത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്ക് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏകതയുടെ ഏകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തൊരുമ യൂണിറ്റി സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഹൈ ഉയരമുള്ള ആ പ്രതിമ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നർമ്മദാ തീരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് കുറെ കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് വിട്ടി കളയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഏകദേശം സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ന്യൂയോർക്കിലെ അതിനേക്കാൾ ഏകദേശം രണ്ട് ഇരട്ടിയോളം വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഏകത പ്രതിഭ ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് നാഷണൽ ലെവലിൽ അടുത്തത് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പോ കേരള തലത്തിൽ സി എസ് സിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ എന്നൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ട് ന്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഒരേ ദിവസം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് തന്നെ കുറെയേറെ വിമർശനങ്ങൾ അവിടെ ഇതിനെതിരെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ അവിടെ ഇത്ര ഉയരം കാശ് മുടക്കി കർഷകരെയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എതിരെ കുറെ വിമർശനം വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലൊരു ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്നൊരു പദ്ധതി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത് മുട്ടത്തറയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര കൈയടി നേടുകയും ചെയ്തു ഇതേപോലെ പ്രതീക്ഷ എന്നൊരു പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഒരു പദ്ധതി അതെന്തിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭവന പദ്ധതിയാണ് പ്രതീക്ഷ അത് ഭവന പദ്ധതിക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ് പ്രതീക്ഷ അവിടെ ഭവനങ്ങൾ ആ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന് കൊടുത്ത പേരാണ് പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ പ്രതീക്ഷ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം ഏതെങ്കിലും പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് അടുത്തത് ഈ വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കെ സച്ചിദാനന്ദനായിരുന്നു അറിയാം നമുക്ക് കവിയായ സച്ചിദാനന്ദനായിരുന്നു ഈ വർഷം എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ഇപ്രാവശ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എം മുകുന്ദനാണ് എം മുകുന്ദനാണ് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ആയ എം മുകുന്ദൻ അറിയാം അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ അതുപോലെ മയഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ തീരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എം മുകുന്ദന്റെ കൃതികളാണ് ഒരു ദളിത് യുവതിയുടെ കഥന കഥ ഇത്തരത്തിൽ എം മുകുന്ദന് ധാരാളം കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് എം മുകുന്ദനാണെന്ന് ഓർക്കുക അതൊരു ഒ എൻ വി സ്മാരക അവാർഡ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മുന്നേ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണത് ഒ എൻ വി സ്മാരക അവാർഡ് സുഗതകുമാരിക്ക് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു ആഴ്ചയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ഇന്ന് ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ന്യൂസിൽ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് വന്നു ഓർത്തിരിക്കുക ഒ എൻ വി സ്മാരക പുരസ്കാരം മാൻവി മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് സുഗതകുമാരിക്ക് അത് ആദ്യത്തെ വട്ടമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് സുഗതകുമാരിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു വീണ്ടും ഒ എൻ വി പുരസ്കാരം എം ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തത് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈയിടയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു സുഗതകുമാരിക്ക് നൽകിയത് അതാണ് ഇത് വാർത്തയിൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കേരള കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും മറ്റ് വാർത്തകളും അടുത്ത ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രജ്ഞാൻ സ്റ്റഡി സർക്കിളിലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്